Maraming gumuong struktura sa Mindanao, kasunod na magkakasunod na lindol doon. Pero bakit nga ba ganun kagrabe ang inabot na pinsala ng ilan sa mga gusali doon? Para linawin sa atin niya, nasa yung telepono ang urban planner na si architect Felino June Palafox. Architect, magandang tanghali po. Umaga dyan sa US. Ata o hating gabi? Architect? Midnight po. Midnight. Ah, midnight. Uh, okay. Salamat po sa pagtanggap namin tawag. Architect, uh, tanong po, ano, uh, Alimbawa sa Davao, dahil dito sa uh, Lindol na nangyari recently, uh, may mga building na gumuo at merong hindi. In fact, meron doon sa may Ecolan subdivision ata na yung katabing building intact, parang walang nangyari. Samantalang yung nasa isa naman, magkadikit lang, halos bumagsak na. Bakit to? Ano bang problema doon sa building sa tingin nyo po, architect? Yeah. Usually, mga structural engineers, they would tell us na hindi lang yung isa na dyan yung yung structural design ng building. Kung dami yung structural design ng building. At saka yung soil condition na uh, yung lupa, kondasyon ng lupa. And isa rin dyan, na yung uh, approval and permit ng, ng mga building building permits. Ano? Minsan, uh, hindi, hindi yata chinecheck na yung structural calculations na sinasubmit sa building permit. So maraming factors yan. Number one, yung kondisyon ng soil. Kung malambot o ano. And dapat pag, when you when you design a building, dapat nag uh, geotechnical study na yung kondisyon ng soil. Kung malambot o what. Kaya maraming factors sa dyan. Okay. Well, wala, wala ba ang ginagawa yung ating pamalaan, architect, na para eh, abisuhan yung mga gusto pong magpatayo ng mga gusali na ito, ang soil nito ay malambot, dapat ganitong klaseng struktura ipapatayo nyo, ganito dapat ang mga design, et cetera, et cetera, sir? Dapat po. At saka yung mga existing buildings, dapat mag-structure audit na. Huwag na antayin yung lindol. Kaya dapat, uh, requirements dapat ng building officials, bawat local government, na pag 25, 50, pag 25 years old na yung building, dapat nag-structure audit na. Okay. Uh, architect, saan pa mas safe? Halimbawa, sa isang, uh, uh, isang palapag ba na building o sa limang palapag na building na pareho pong design nila sa oras na paglindol, halimbawa? Um, according to size ng JICA noon, sa Kapilbox, dapat tanawin rin sa Kapilbox, yung mga high-rise buildings ngayon, let's say, related na sa Metro Manila, kasi yung mga high-rise buildings dapat nagkukonsulta sa professionals like structural engineers, uh, architect, mechanical, electrical, timing, and fire protection engineers. Dapat nagkukonsulta. Kaya pag nangyari lang sa Metro Manila, yung mga low-rise building, mas marami mag-collapse kasi baka hindi gumamit ng professional. Isa pa dyan, kung corruption, corruption kills, may sinurat nga akong article noon. Kasi kung involved ng corruption, uh, hindi na sunod yung specification, and so on, Uh, magko-collapse talaga yan. Hindi lang mga gusali, pero pati mga bridges. Kung involved in corruption, o hindi nasunod yung specifications, o kung hindi nag-maintain, hindi nag-structural audit, uh, ano yan, vulnerable talaga for, for collapse. Uh, and and uh, dapat may continuous monitoring ng structural audit. Okay, architect, uh, meron kasing uh, sinasabi yung mga kinakulan na one of these days, or ripe na nga yung tinatawag na the big one na mangyayari sa Metro Manila. Sa tingin nyo ba, handa na ho yung mga gusali ng uh, mga gusali na dito sa Kamaynilaan to withstand that the big one na sinasabi? Sir? Dapat, dapat nga ho, nag-structure audit na. And sabi ko nga, uh, ang role yan ng mga building officials ng bawat lo local government. Dapat Ini-require na nila yung building structures na mag-audit na. Kung, kung, kulang na yung, kung vulnerable na yung building, dapat mag-retrofitting na. Kasi sabi nga, it's uh, 90% cheaper aside from saving lives. Yung, you address the hazards, vulnerability, uh, rather than, than post-rehabilitation after the disaster. Okay. And dapat yung may building inventory na lahat. Uh -huh. uh, architect, halimbawa ako, gusto ko pong bumili ng uh, condominium unit ano po, dito sa Kamaynilaan. So, 
marami kasi nagtatanong sa akin, mga kaibigan ko, mga uh, balikbayan, gusto mag-invest sa Pilipinas, bumili ng condominium unit. Paano nila malaman daw na yung isang uh, high-rise condo ay structurally safe, uh, uh, earthquake-proof, if you will, at uh, the same time, eh, yung lugar na yon ay, uh, ay uh, okay kahit na magkaroon ng the big one. Meron ba kayo mairecommenda, masasabi? Dapat to alamin na kung sino mga designers ng building na yan. Yung mga structural engineers, yung architects na gumawa ng nag-design ng building yan. Alamin din sino yung project manager, sino yung contractor. Siguraduhin na, na at least ma, yung design makaya ng at least 7.2 uh, uh, earthquake ano, uh, 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 earthquake uh, requirement. Anyway, architects, sinasabi ko nga sa mga kaibigan ko, kapag gusto nyo magpatayo ng bahay dito sa Maynila, kontakin kayo kasi siguradong sigurado kung matatakotin sila sa earthquake, kayo po ang solusyon para namang safe na safe yung ipapatay yung bahay. Di ba, architect? Kasi sa, like sa opisina namin, may mga structural engineers kami at saka marami rin kami consultants na structural engineers. Kaya bawat building ginagawa namin, uh, uh, interdisciplinary. Ilang yung architects, may structural engineers, mechanical engineers, electrical engineers, and, and plumbing and sanitary engineers sa fire protection. Kasi like, like uh, some, uh, some buildings after a big earthquake, uh, minsan susunod na yung fire. And then hindi na dapat yung buildings, pati yung bridges, several bridges of across the Pasig River will, uh, were, will collapse, reported, including Guadalupe Bridge. Dapat nagre-retrofit na natin public work. Okay. Kasi sa building, dapat mga building official, i-require na lahat, lahat ng building na mag-structure o then retrofit pag may problema. Okay. Last na lang, uh, architect. So, halimbawa sa isang kagaganap na earthquake tulad na sa Dabao, uh, at may mga bahay na may mga crack sa mga dingding nila, sa mga walls, sa mga sahig. So, paano malalaman ng uh, isang homeowner na yung bahay niya ay safe at uh, tirahan o dapat ipagawa na o talagang mag-evacuate na sila? O, hindi lang dapat yung, yung cracks, kung superficial, baka yung aesthetics lang. Siguraduhin na yung cracks hindi apekta yung structural stability ng building, structural uh, integrity ng building. Dapat ma malaman lahat yan. Kaya dapat tanuin yung building manager, sino nag-design, sino yung contractor, kung nasunod ba yung specifications. Maraming maraming salamat po, Architect June Palafox. Sir, salamat po, sir.